안녕하세요. 이번 시간에는 어, 드럼 이제 아웃풋을 나눠 볼 건데요. 아웃풋이 이제 뭐냐면은 어, 예를 들어 드럼을 찍었는데 지금 이렇게 드럼 소리가 나오는데 아 지금 너무 이게 판이네요. 판 말고 하이햇으로 하면은 아 나는 킥 소리가 되게 큰것 같다. 그러면 지금 이 자체에서 킥을 못 줄이겠죠. 그리고 만약에 이렇게 미드로 찍혀 있어도 지금 여기 림샷이 큰거 같다. 그렇다고 해서 벨로, 벨로시티를 낮출 수는 없겠죠. 이렇게. 왜냐하면 작게 치는 거니까. 나는 지금 세게 치는 느낌이 좋은데 다만 이 느낌에서 좀만 더 줄였으면 좋겠다. 그러니까 예를 들어 공연장에서 뭐 이제 드럼을, 이제 미, 그 드럼을 듣고 있는데 어, 하이햇이 되게 크다고 드럼 치는 사람한테 하이햇 너무 크니까 좀 어, 작게 쳐주세요. 이렇게 말할 수는 없는 거죠. 그러니까 하이햇에 돼 있는 마이크를 줄여주는 거랑 비슷한 거라고 보시면 돼요. 거랑 똑같은 거라고 보시면 되고 그걸 어떻게 하냐면 이제 믹서 창을 들어가요. X 자 믹서 들어가시면은 여기 이렇게 나와 있죠. 자 보시면은 이제 아웃풋을 나눠줄 때는 자 이거 보세요. 여기에서 눌러주시고 드럼 키 디자이너 스테레오라고 돼 있죠. 멀티 아웃풋으로 바꿔주세요. 항상 그럼 뭐가 변화가 되냐 플러스가 생겨요. 여기 자 플러스를 쫙 눌러볼게요. 아웃풋이 나눠지는 거예요. 여기 보시면은 소리가 이렇게 따로따로 나게 돼요. 이렇게 해서 밸런스를 잡아주시면 돼요. 얘도 마찬가지로 자 소로 풀고 얘만 들어볼게요. 자 들어보시면은 하나만 나죠. 왜냐하면은 얘도 마찬가지로 여기 보시면은 그냥 스테레오로 돼 있죠. 멀티 아웃풋으로 바꿔주세요. 그러면은 자 플러스가 생기죠. 플러스에서 쫙 눌러주시면은 이런 식으로 해서 밸런스를 잡아주세요. 그러니까 이렇게 아웃풋을 나눠서 밸런스를 잡는 게 제일 중요한 거예요. 그러니까 어. 그 아웃풋 말고 아, 하이햇이 너무 크다고 해서 벨로시티를 뭐 줄이는 경우가 별로 이제 없어야 되겠죠. 왜냐하면 벨로시티 같은 경우 강약이기 때문에 강약은 좋은데 다만 하이햇이 너무 큰것 같다. 이게 믹스의 개념으로 봤을 때 밸런스의 개념으로 봤을 때 아웃풋에서 이걸 잡아준다. 해결해준다. 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 예, 수고하셨습니다.